வணக்கம் நேர்களே ரெட்பிக்ஸ் ஹெல்த் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் மருத்துவத்துறையில் நடக்கும் முறைகேடுகள் குறித்து டாக்டர் கார்த்திகிடம் தெரிந்து கொள்ளலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஒரு காலத்தில் மெடிசன் அப்படின்றது இல்லை மெ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்ன்றது ஒரு மகத்தான சேவையாக இருந்தது இன்றைக்கி அதுவே பணம் கொழிக்கும் ஒரு ஒரு தொழிலாக மாறியிருக்கு இந்த தொழில்னு வரும்போது என்னுடைய நோம்ப என்னுடைய நோக்கம் வந்து லாபம் தான் அப்படின்போது டாக்டர்ஸ் வந்து பேஷண்ட் மேலே பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு டாக்டர்ஸ் மேலே அதில் வந்து பாப்புலராக இருக்க குற்றச்சாட்டுகளை நம்ம அதை உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டில் இதை ஆரம்பிப்போமே சொல்லும்போது நான் வந்து ஒரு டாக்டருக்கு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் ஒரு வாரம் பத்து நாள் வெயிட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குகிறேன் வாங்கிட்டு போய் டாக்டரை பார்க்குறேன் ஆனால் வந்துட்டு அவர் ஒரு நிமிஷமாக ரொம்ப ரொம்ப க ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் ஹீ ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் மீ அதுக்குள்ளே அவர் வந்து ரொம்ப குறுகிய டைமே சில மணித்துளி துளிகள் மட்டுமே என்கிட்ட செலவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பெரிய கன்சல்டேஷன் ஃபீஸும் வாங்கிட்டு போயிடுறாரு இந்த ஷார்ட் டைமில் உண்மையிலே ஒரு பேஷண்ட்டை டயக்னோஸ் பண்ணிட முடியுமா இது எப்படி உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னா இப்போ வந்து ஒரு ரன்னர் இருக்கார் உசைன் போல்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு ரன்னர் அன்றைக்கி ஃபைனல்ஸில் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டார் நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவர் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றான்னு சொன்னால் நம்ப முடியுமா அவர் ஓடின செகண்ட் என்னமோ எயிட் செகண்ட்ஸில் ஓடியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் முன்னாடி ஒரு நாள் போயிட்டு அந்த எட்டு செகண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வின் பண்ணிட்டாருன்னா சொல்ல முடியுமா முடியாது பல வருஷத்தோட ப்ராக்டிஸ் அன்னையோட பிரதிபலிப்பு ஸோ அப்படின்றவங்க மருத்துவருன்றவங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அனுபவத்தோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பல குறைகள் இருக்கலாம் உங்களோட குறைகள் நீங்கள் சொல்ல போகும்போது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதுதான் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி டக்குன்னு ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ண பண்ணிட முடியும் ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு சில நிமிஷங்களில் அந்த குறைகளை டெஃபினட்டாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் சில சமயம் சில வியாதிகளுக்கு கொஞ்சம் நீண்ட நேரம் செலவழிக்க வேண்டியது போடும் ஸோ ஒரு சில கண்டிஷனுக்கு இம்மிடியட்டாக சொல்ல முடியும் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ காமனாக சொல்கிற ஹெட் ஏக் தலைவலி கம்ப்ளைண்ட்ஸு ரொம்ப நாளாக இருக்கும் நாங்கள்லாம் வந்து இம்மிடியேட்டாக எங்களுக்கு சொல்ல போகும்போதே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது மைக்ரைன் ஹெட் ஏக்குன்றது ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் இது மைக்ரைன் ஹெட் ஏக் டயக்னோஸ் பண்ணிவிடுவோம் இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட்னு தெரியும் ஸோ அது வச்சு தான் நாங்கள் வந்து இது பண்ணுற மொழிய பேஷண்ட்கிட்ட டைம் செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஒரு சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு இது தான் இந்த வியாதின்றது ரெண்டாவது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு மருத்துவர்கள்ட்ட என்னென்னா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஏன் வந்துட்டு அது தெளிவாக எழுத மாட்டேங்கிறாங்க கோழிக்கு இருக்கிற மாதிரியே எல்லா டாக்டரும் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அந்த இது குற்றச்சாட்டு இதுக்கு முன்னாடி தலைமுறையில் இருந்தது அதாவது என்னென்னா டாக்டர்ஸோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரிகிறதே கிடையாது அது நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டது முடியல ஆனால் இப்போ வந்து அந்த சிஸ்டமே மாற்றிட்டாங்க இப்போ எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தெளிவாக என்ன எழுதணுமோ அது வந்து டைப் பண்ணியே கொடுத்துட்றது ஸோ இந்த ஒரு பயஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வி கிவ் அன் ஆன்லைன் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மிந்தி மாதிரிலாம் கிடையாது இட் வில் பி வின் அ போல் லெட்டர் அதுவும் இப்போ தவிர்க்கப்பட்டுருச்சு ஜென்ரிக் மெடிசன் வர்சஸ் த பிராண்ட் ஒரு டாக்டர் வந்து அவர் வந்து ஒரு மெடிசன் எழுதும்போது ஏன் அந்த மருந்து பேர் எழுதாமல் ஒரு பிராண்டை பேர் எழுதி அந்த பிராண்டு அது 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 இந்த மெடிக்கல் ஸ்டோரில் தான் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு டாக்டருக்கும் மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கும் ஒரு ஒரு கமிஷன் பேஸிஸில் ஒரு உறவு இருக்கா கமிஷன் பேஸிஸில் டாக்டருக்கும் ஃபார்மசிக்கும் உறவு இருக்கா அப்படின்றது கிடையாது என்னென்னா இப்போது ஒரே மாத்திரைக்கு நிறைய பிராண்ட் இருக்குது அது டாக்டரோட குற்றம் கிடையாது அது அந்த ஃபார்மசி மூலயமா வர்றது இது கவர்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இப்போ ஒரே மருந்துக்கு பல விலைகள் இருக்கலாம் அது டாக்டரோட பிரச்சனை கிடையாது அது கவர்மெண்ட் அதுக்கான டேக்ஸ் போடுறது அவங்க பண்ணுற கம்பெனி அவங்க இல்லை எல்லா மருத்துவமும் ஒரே ட்ரேட் நேமில் தான் இருக்கணும்னா எங்களுக்கு மிக சந்தோஷம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியராகவும் போயிடும் ஸோ அது வந்து டாக்டரோட பிரச்சனை கிடையாது நாங்கள் இப்போல்லாம் வந்து என்னென்னா ஜெனரிக் நேம் இந்த நேம்ன்றது இல்லை ஜெனரிக் நேமை டெஃபினட்டாக எழுதணுன்னே ரூல்ஸே வந்துடுச்சு ஸோ அது அது எழுதுகிற மாதிரி எழுதி டைப் பண்ணியே இப்போல்லாம் கொடுத்துட்றது ஸோ அந்த ஒரு இதுவும் இப்போது சமீப காலமாக அதுவும் இப்போது விலகிடுச்சு யூ மீன் டு சே தெர் இஸ் நோ நெக்ஸஸ் பிட்வீன் ஃபார்மசி அண்ட
இந்த டெஸ்ட் எடுத்துவா அந்த டெஸ்ட் எடுத்துவா எம்ஆர்ஐ எடு ஸ்கேன் எடுன்ட்டு எக்கச்சக்கமாக அகெயின் பேஷண்ட்டை உங்களுக்கு வியாதியை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டுமே அவன் மேலே வந்து தேவையில்லாத டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லி அதுலேயும் ஒரு கமிஷன் எடுக்கிறது தானே இன்னொரு குற்றச்சாட்டாக இருக்கு அதாவது வந்து என்னென்னா ரெண்டு விதமாக இதை பார்க்கலாம் அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு தலைவலின்னு சொல்லிட்டு வரீங்க அதே தலைவலிக்கு நார்மலாக வந்து நாங்கள் டேப்லெட் கொடுக்க முடியும் பட் சில சமயங்களில் அந்த தலைவலி ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் அந்த வயசுக்கு ஒரு அப்பால்பட்ட தலைவலியாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ஸ்கேன் எடுக்காமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை இந்த மாத்திரையில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்ல போய் உள்ளார ஏதாவது ரத்த குழாய் அடைப்போ இல்லை வெடிப்போ இருந்ததுன்னா நம்ம மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் புரியுதுங்களா அதனால் இப்போ நம்ம எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ எதுவுமே நம்ம எடுக்க முடியாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும்னா வி ஆர் நெக்லிஜிபிள் டு த பேஷண்ட் ஸோ இம்மிடியேட்டாக நம்ம ஒரு பெரிய கண்டிஷன் ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது எப்போதுமே அசஸ் பண்ணுவோம் எது பெனிஃபிட் ஃபார் த பேஷண்ட் அதுதான் மேக்ஸிமம் அந்த டெஸ்ட் இப்போ என்னென்னா மிந்தியெலாம் இந்த வசதி இல்லாமல் இருந்தது இப்போது என்ன எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ முக்கியமாக குற்றச்சாட்டு வைக்கிறது அடிக்கடி ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த ஸ்கேனோட வசதின்றது ஒரு வந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளார ஸ்கேன் வந்து வளர்ந்து நிற்கிது ஸோ இப்போது என்னென்னா இது வந்ததே எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து கிளினிக்கெலாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அதாவது வந்து டெஸ்ட்டை நம்பி நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது இல்லை ஓ ஊர்ஜிதப்படுத்துறதுக்கு புரியுதுங்களா அந்த கண்டிஷனை ஊர்ஜிதப்படுத்துறதுக்கு அந்த டெஸ்ட் நாங்கள் கேட்போம் ஸோ ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நாங்கள் கிளினிக்கெலாம் மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் ஸ்கேனில் வந்துடும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கிளீனாக பார்த்து வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு தானே ஒழிய இவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுனால சில சமயம் எவ்வளவோ டெஸ்ட் பண்ணி சில வியாதிகள் எங்களால் கண்டுபிடிக்காமல் போயிருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ மல்டிபிள் டெஸ்ட்டு சில இதுக்கு பண்ணியும் நாங்கள் கண்டுபிடிக்காமல் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் இந்த மல்டிபிள் டெஸ்ட்டு ஒழிய இதை இப்படி பார்க்கக்கூடாது நம்ம இன்னொரு குற்றச்சாட்டு வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அண்ட் டாக்டர்ஸ் நெக்ஸஸ் இப்போ எனக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் ஓகே இந்த இவ்வளோ பில்லை போடு இன்சூரன்ஸ் இல்லையா உனக்கு வந்து பில் அப்படின்றது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கும் அதனாலேயே வந்து ஒரு சாதாரண வியாதியை பெரிய வியாதியாக மாற்றுறது தேவையில்லாத சர்ஜரியை கொண்டு போகிறது இப்படி ஒரு நெக்ஸஸ் இருக்குல்ல அதாவது எப்படின்னா இது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் அதாவது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிட மாட்டாங்க அவங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உள்ளாரையே டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வேணும் நாங்கள் உங்களுக்கு இதுக்காக வந்திருக்கோன்னு எழுதி கொடுப்போம் அங்கே உள்ளார இருக்க டாக்டர் வந்து அசஸ் பண்ணுவார் இது வந்து உண்மையான வியாதியாக இல்லையான்னு அதை தவிர்த்து நாங்கள் வந்து அந்த கிளினிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வி ஆர் லீகலி பைண்ட் டு ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ ஈஸியாக வந்து யாரையும் ஏமாத்தலாம் இப்போ முடியாது ஒரு ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னா அதை டாக்குமெண்டடாக நம்ம பண்ணி அதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிறகு தான் இன்சூரன்ஸ்காரனே கொடுப்போம் நம்ம எதையும் எஸ்கலேட் பண்ணி கொடுக்க முடியாது அது எல்லாத்துக்குமே எவிடன்ஸ் வேணும் நம்ம ஃபால்ஸ் ஒரு எவிடன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொடுக்க முடிகிறது இல்லை ஸோ ஒரு இன்சூரன்ஸ்க்காக நம்மளால் ஹைக்கும் பண்ண முடியாது அதுக்காக வியாதியை கம்மி பண்ணியும் சொல்ல முடியாது நம்மளால் ஸோ அங்கேயும் ஒரு செக் மேட் இருக்குது அன்வான்டட் சர்ஜரி டாக்டர் இப்போ குழந்தை பிறக்கும் போது இது நிறைய பாப்புலர் சினிமாவில் கூட வந்திருக்கும் ஒரு ஒரு குழந்தை நார்மல் டெலிவரியாக இருக்கும் ஆனால் வேணும்னே டாக்டர்ஸ் வந்து சிசேரியன் பண்ணி காசு கொடுங்காங்க அப்படின்றது ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருக்குது அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அதாவது வந்து அந்த படத்தில் அது ஒரு சொல்லப்பட்ட கருத்தே வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது எப்போ இல்லை கேவலமான கருத்தை விட அப்படி வந்து ஒரு முன் வச்சுருக்க வேண்டாம் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த தப்பு பண்ணுறாங்களா இல்லையா டாக்டர்ஸ் தப்பே பண்ணலையா அப்படின்லாம் சொல்லலை சில மனிதர்கள் தப்பு பண்ணுறாங்க நான் தப்பே இல்லைன்னு சொல்ல வரலை எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் தப்பு பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ப்ரொஃபஷனே தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது புரிஞ்சுதுங்களா எல்லா மனிதர்களும் தப்பு பண்ணாத மனிதர்களே கிடையாது டெஃபினட்டாக எல்லா மனுஷங்களும் தப்பு பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த தப்பு பண்ணாத மனிதர்களை மட்டும்தான் சுட்டி காட்டின மொழிய அந்த ப்ரொஃபஷனில் பண்ணுற அந்த ஒரு விஷயமே தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது இப்போது சிசேரியன் செக்ஷன்ன்றது எதுக்காகன்னா அந்த காலத்துலேருந்து அந்த பேரே வந்தது வந்து ஜூலியஸ் சீசரில் சீசர்லேருந்து வந்தது ஸோ அது என்னென்னா அம்மாவுக்கு திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை வந்தாலோ
அனாவசியமாக போயிட்டு ஒரு சிசேரியன் செக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன்னா சர்ஜரி பண்ண போகும்போதே ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ அப்படி ஒரு ரிஸ்க்கு யாருக்கும் எந்த ஒரு தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் எந்த ஒரு டாக்டரும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து அன்வான்டட் சர்ஜரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த டைமில் இண்டிகேட்டடான சர்ஜரிஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அதனால் நிறைய மெட் நம்ம நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டீஸ் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் நம்மளோட மாட்டர் மெட்டர்னல் மாட்டர்டி ரேட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஆனால் இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஆனால் நம்ம வளர்ந்த நாடோட கம்பேர் பண்ணி அதே அதே இதே விஷயத்தை நாங்கள் முன் வச்ச போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னும் இந்தியாவில் இவ்வளோ மெட்டர்னல் மாட்டர்டி ரேட் அதிகமாக இருக்குது நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வளர்ந்த நாடோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இன்னும் நம்மளோட இதுக்கு டாக்டர்ஸ் ரூரல் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதுக்கான டாக்டர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அது இதையும் கம்பேர் பண்ணி நம்மளால் பேச முடியாது டெஃபினெட்லி அன்வான்டட் சர்ஜரிஸ் யூஸ்வலாக எங்கள் ப்ரொஃபஷனில் யாரும் அன்னெத்திக்கலாம் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதும் இல்லை நாங்கள் பண்ணவும் விட மாட்டோம் பட் அப்படி சில மனிதர்கள் பண்ணுறதுனால அவன் எல்லா டாக்டர்ஸும் தப்புன்றது சொல்கிறதும் ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது உண்மையிலே ஒருத்தர் வந்து பிழைக்க மாட்டாருன்னு தெரியும் ஹீ வில் ஹீ இஸ் கோயிங் டு டை அப்படின்ற நேரத்தில் அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஐசியூவில் வச்சுட்டு ஒரு நாலு நாளோ அஞ்சு நாளோ வந்து வெண்டிலேட்டரில் போட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் அது ஒரு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் காசை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் செத்து போயிட்டார் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பல சினிமாக்கள்லேயும் வந்திருக்கு பல பேர் ரியல் டைம்லேயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி ஒன்று நடக்குமா அதாவது என்னென்னா இது முக்கியமாக எஸ்பெஷலி நம்ம மெடிக்கல் ஃபீல்டை இப்படி பார்க்க வேண்டியதாகிடுச்சு என்னென்னா ரமணன் பிஃபோர் ரமணன் ஆஃப்டர்ன்ற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா மீடியான்றது ஒரு பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஒரு மீடியா அதுவும் இப்போ ஒரு சேனல்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு மூவிஸாக இருக்கட்டும் என்னென்னா மக்கள் மத மனசில் உடனே பதிஞ்சிடும் எஸ்பெஷலி நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இம்மிடியேட்டாக பதிஞ்சிடும் ஸோ அந்த படத்தில் ஒரு காட்டின விஷயம் என்னென்னா நல்ல விஷயம்னா ஏன்னா படத்தில் மட்டும் கெட்டது சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கிங்களா அது மனசில் அப்படியே பதிஞ்சிடும் அதுக்கான நல்லது சொல்லாமல் விட்டுட்டோன்னா கெட்டது சொல்லுங்க சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லலை ஆனால் நல்லதும் சொல்லியிருக்கணும் எதுக்கு இது முன்வைக்கிறேன்னா அந்த படத்தில் என்னென்னா வெண்டிலேட்டரில் ஏமாற்றி இந்த மாதிரி காசை பிடிங் பிடுங்கிறதுக்காக இது ஒரு சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி அதை காமிச்சிட்டாங்க ஆனால் என்ன முக் உண்மையான நடக்கிற விஷயம் என்னென்னா இப்போ யாருக்காவது திடீர்னு ஒரு மூச்சு விடுற கஷ்டமோ திடீர்னு மயக்க நிலையில் இருக்கிறாங்களோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட சுய நினைவு இருக்காது புரியுதுங்களா சுய நினைவு இல்லாமல் நம்மளோட ப்ரீதிங் கெப்பாசிட்டியோ முழுங்குற தன்மையோ இருக்காது ஸோ அந்த டைமில் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் அந்த வெண்டிலேட்டர்ன்றது ஸோ அப்படி அப்படி போடும்போது என்னென்னா இது காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அதை போட்டுட்டு அது அதுவே நம்ம கடைசி கட்டத்தில் தான் செய்கிறோம் ஸோ அது போட்டுட்டு பிழைப்பாங்களா மாட்டாங்களான்றது அவரோட கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் புரியுதுங்களா அவர் எந்த நிலைமையில் அதுக்கப்புறமா இருக்கார் அதை பொறுத்த வரைக்கும் தான் அந்த வெண்டிலேட்டர் அது போடுறதே தப்புன்னு நம்ம முன்வைக்கின்றது ரொம்ப ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதுதான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பண்ணுறது இது என்ன ஆச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பேஷண்ட் கிட்டே இந்த மாதிரி ஒரு வெண்டிலேட்டரில் போகிறோன்னா ஒரு சந்தேக கண்ணோட பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓஹோ காசை வாங்கிறதுக்கு தான் பண்ணுறாங்களா இல்லை உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது வெண்டிலேட்டரில் இருந்து புடைச்சவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இறந்தவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் இறந்தது வந்து ஏமாத்துறதுக்காக இறந்தது இல்லை அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் ஒரு ட்ரை பண்ணி நம்ம அதில் எவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறோம் ஏன்னா டாக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இறப்பையும் தடுக்க முடியாது என்றைக்காவது ஒரு நாள் போகிற ஒரு உயிர் ஒரு நாள் நாங்கள் வந்து காப்பாற்றுறோம் ஆனால் எல்லா நாளும் வந்து நம்மளால் காப்பாற்ற முடியுமோ முடியாது ஸோ அதனால் வெண்டிலேட்டரில் போடுறதே தப்பாக டெஃபினட்டாக கிடையாது இது ஒரு லைஃப் சேவிங் மெஷர்ஸ் அதை யாரும் மக்கள் தப்பாக புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் அது போடுறதே வந்து கடைசி கட்டத்தில் தான் நாங்கள் போட போகிறோம் ஸோ அந்த டைமில் அவரோட உடம்பு உழைச்சிது நல்லா இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பொழைச்சிருவாங்க ஏன்னா அதை வந்து சந்தேக கண்ணோட டெஃபினட்டாக பார்க்க வேண்டாம் கிளினிக்கல் ட்ரையல் டாக்டர் இன்றைக்கி நான் போயிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்கிறேன் நான் வந்து அட்மிட் ஆகிறேன் இல்லைன்னா எனக்கு வந்து மருந்து மாத்திரை தராங்க ஆனால் அந்த எனக்கு தரப்படுகிற மருந்து மாத்திரை வந்து ஒரு என்னை அந்த மருந்து மாத்திரையை கரெக்டாக வேலை செய்தான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என் பாடியை வந்து ஒரு எலி மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறாங்க இன்றைக்கி அப்படி ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையல் வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக நடக்குது அதை பற்றி அவேர்னஸ் இல்லாதனால நிறைய பேருக்கு வந்து இலவச மருத்துவம் இல்லைனா மருத்துவம்ன
அந்த பாதிப்பு வந்து அதுலேயே ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அந்த ட்ரக் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கே நகராது ஸோ லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் தான் இந்த ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ் ஸோ அதுலேயுமே வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட்னு ஒன்று வரும் அந்த கண் அது நடத்த ட்ரையல்ஸ் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கன்சென்ட்டுன்னு இந்த ட்ரக்கோட பாதிப்பு இவ்வளோ இருக்கும் இவ்வளோ சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இந்த இதில் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் இதெல்லாம் இருந்து இந்த மாத்திரை எடுத்திங்கன்னா இதோட எஃபெக்ட்ஸ் இப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் அந்த ஹியூமன் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்ன்றது அதை பாஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் வெகு அளவு பாப்புலேஷனில் கொண்டு வர முடியும் இல்லைன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோடய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்ம ஹியூமனில் போடாமல் அதை யூஸ் பண்ணாமல் தெரியாமல் நம்மளால் கண்டே பிடிக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஹியூமன் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் தட் இஸ் அ லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வேற அதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரக்கோட எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஆனால் நம்ம ஊரில் வந்துட்டு இல்லிட்ரஸி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற ஒரு இல்லிட்ரஸி அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்களோட சுயநினைவோட அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு கையெழுத்து போட்ட பிறகு தான் இதில் இல்லை அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்படுதா பண்ணட்டா அது பண்ணலைன்னா அந்த ட்ரையலே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய சிஸ்டமே இருக்குது அது அவங்க அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்ன பிறகு தான் அதில் கையெழுத்து போட்ட பிறகு தான் நம்ம இது பண்ணுறோம் ரொம்ப ஒரு ஒரு லே பர்சன் தான் அவங்கள்ட்ட கேட்க கேள்வி கேட்குறேன் ஒரு டாக்டரு இவர் உண்மையிலே நல்ல டாக்டரு இல்லைன்னா நம்மளை வந்து காசு பிடுங்குறாரு அப்படின்னு எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதாவது ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் வந்து ரோட்டில் நடந்து போய்ட்டுருக்கீங்க ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது ஒரு நல்ல வெல்த்தியான பர்சன் இருக்காங்க அந்த வெல்த்தியான பர்சன் வந்து சாகர நிலைமையில் இருக்காங்க கழுத்தில் நிறையா செயின் போட்டிருக்காங்க இது கேஷ் வச்சிட்ருக்காங்க இதில் எத்தனை சதவீதம் பேர் வந்து காப்பாற்றணும்னு நினைப்பாங்க எத்தனை சதவீதம் பேர் அந்த நகையை எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைப்பாங்க தொண்ணூறு சதவீதம் காப்பாற்றணும்னு நினைப்பாங்க அதே தான் டாக்டர்ஸ்க்கு அதாவது அப்படி ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கப்போ வந்து உங்களுக்கு திருடணும்னு தோணுமா எந்த ஒரு மனு மனுஷனுக்கும் திருடணும் ஸோ அப்படி ஒரு மக்கள் நம்ம கிட்ட கஷ்டத்தோடு வரப்போ வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து அதை எடுக்கணும்னு யோசிக்க மாட்டோம் அவங்கள எப்படியா குணப்படுத்திட்டு போகணும்னு தான் நினப்போம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் அந்த ஒரு மனப்பாடலேருந்து தான் நாங்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் வெளியிலேருந்து பிரதிபலிக்கிறது தான் நிறையா பேர் இந்த தேவையில்லாமல் மீடியாஸ் தான் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடிலாம் எப்படின்னா ரொம்ப அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன் இருந்தது ஒரு டாக்டர்ஸ்க்கும் பேஷண்ட்க்கும் ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான உறவு இருந்தது அதாவது வந்து டாக்டர்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஆனால் இப்போ தான் வந்து ஒரு தப்பாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் ஆமாம் ஏன்னா வந்து வரப்போம்போதே வந்து அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கையோடு வருவாங்க நம் நம்மளும் வந்து அப்படி பேசணும் இப்போ வரப்போம்போதே ஒரு சந்தேக கொண்ணோட ஒரு எரிச்சலோட ஐயோ ஏதோ பண்ணிடுவாங்களோ பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்ற பயம்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் எந்த கஷ்டத்தோடு வருவீங்களோ அந்த கஷ்டத்தை எப்படியோ குணப்படுத்தி அனுப்பணும்னு தான் முக்கால்வாசி பேர் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் பட் ஒரு தப்பே பண்ணலையா ஒரு சில பேர் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த தப்பு பண்ணுறதுக்காக அதை கூட கம்பேர் பண்ணி அந்த சந்தேக கண்ணோட டெஃபினட்டாக வரவே ஆனால் உங் நீங்கள் இப்போ உண்மையிலே ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வர பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சந்தேகம் சந்தேகத்தோடு வராங்கன்ட்டு சந் டெஃபினட்டாக ரொம்பவே இருக்குது அதாவது வந்து ஏதாவது ஒரு இவங்க ஏதாவது நம்மளை ஏமாத்திடுவாங்களோ இப்படி பண்ணுறாங்களோ அப்படி பண்ணுறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் இப்போத்தையோட ட்ரெண்ட் அப்படி ஜாஸ்தியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போது ரெண்டாவது மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனுடைய அது எஜுகேஷன் கூறமே இன்றைக்கி வந்துட்டு இருக்க இப்போ இருக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அன்குவாலிஃபைடாக இருக்கிறாங்க இல்லை எல்லாருமே டாக்டர் ஆகிடுறாங்க அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டு தான் நீட் இந்த நீட் வந்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல டாக்டரை உருவாக்குமா இல்லை அது இது வந்து ஒரு போலியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனா அதாவது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டுன்றது ஒரு டாக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம்தான் அது அதாவது எப்படின்னா இது ரெண்டு விதமாக பார்க்கணும் நீட்டை பார்க்கணும் நீட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படின்றத விஷயத்த பார்க்கணும் என்னென்னா நீட்டுன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஒரு டாக்டர் ஆகணுன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணுன்ற ஒரு விஷயத்த எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் ஒரு காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு தான் நீட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் அந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த அந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டே எடுத்துட்டாங்க இதில் என்ன ஒரு ட்ராபேக்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போது நிறைய ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் நிறைய வளர்ந்துட்டு வருது ஸோ இப்போ உங்கள் உயிரை காப்பாற்றுறக்கூடி
நிறைய புழங்கிட்டு இருந்தது ஸோ இது எதுவும் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரியாலிட்டி செக் வச்சது தான் நீட் புரியுதுங்களா இப்போ எல்லாருமே இந்த காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டில் வருது இப்போ வந்து ஊடகத்துக்கெல்லாம் தெரியுது இவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறாங்க ப்ரைவேட்டாகவே ஃபீஸாகவே இவ்வளோ வாங்குறாங்க ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நிறைய ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கு அதுக்கே ப்ரொட்டஸ்ட் வருது ஸோ இன்னும் ஃபீஸஸ் கம்மி வரும் இன்னும் எளிமையான மக்களுக்கும் மருத்துவக் கல்லூரி போய் சேர்றதுக்கான இது ஒரு சான்ஸ் பட் என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் நீட் வந்து இம்மிடியட்டாக ப்ரொப்போஸ் பண்ணது நிறைய பசங்களால் படிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு டக்குன்னு ஒரு குழந்தைங்களால் இப்போ இந்த ஒரு 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 வருஷமாக படித்த படிப்பை திடீர்னு வந்து நாளைக்கு வந்து வேறு விதமாக மாறிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்களால அதுக்கு தேர்ச்சி பெற முடியல ஸோ வந்த சிஸ்டம் நல்ல சிஸ்டம் தான் ஆனால் அது கொண்டு வரப்பட்ட டைம் அது இட் வாஸ் இட் ஹாஸ் டு பி டிஸ்கஸ்ட் வித் த கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் அஸ் சென்ட்ரல் இவங்க எல்லாமே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இது யாருமே பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு இந்த வருஷத்தில் கொண்டு வருமா அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் தான் அதை சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் ப்ராப்ளி டெஃபினெட்லி நீட்டு வந்து ஒரு வரக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிறைய பேர்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இது எதிராக கொண்டு வந்த சிஸ்டம் இது மக்களால் படிக்க முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது இதே ஒரு மக் டுவெல்த்து படித்தவங்க தான் நாளைக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எழுதுகிறாங்க கா ஹைலி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அதுக்கு நீங்கள் சென்ட்ரலில் போய் தானே எழுதுறீங்க அது ஏன் ஏன் ஐஏஎஸ்க்கு அப்படி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதுக்கான தரம் வேணுன்றது அதே துறையில் மெடிக்கல் துறையில் வேணுமா வேணாமா ஸோ அந்த தரத்துக்காக தான் இந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இது வேண்டான்னு பண்ணக்கூடாது அது ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிவிட்டு டெஃபினட்டாக அது கொண்டு வரது ஒரு நல்ல சிஸ்டம் அரசாங்க மருத்துவம் அதுக்கு தனியார் மருத்துவமனை ரெண்டுக்கும் வந்து இப்போ என்னுடைய வரிப்பணத்தில் இயங்குகிற அரசு மருத்துவமனைகள் வந்து எனக்கு சரியான மருத்துவத்தை தரமாட்டேங்குது ஆனால் அதே அந்த கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிற டாக்டரே நீங்கள் வந்துட்டு சாயங்காலம் இந்த கிளினிக் போங்க அந்த கிளினிக் போங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த அரசு மருத்துவத்துக்கும் தனியார் மருத்துவத்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் இந்த இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இதுக்கு மருத்துவத்துறை ரொம்ப லாப நோக்கத்தோடு செயல்படுறதுக்கு செயல்படுறது தானே காரணம் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் அதாவது இன்னொன்று ஒரு விஷயம் முக்கியத்துவம் வச்சு புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா அரசு மருத்துவமனை தனியார் மருத்துவமனைன்னு மட்டும் சொல்கிறீங்கள என்னென்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஊர் தான் நம்ம கம்மியாக இருக்கும் மற்ற ஊரோட கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அது உண்மை அப்படி மட்டும் யோசிக்கக்கூடாது நம்ம அரசு மருத்துவமனையில் தான் ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கார்டியாலஜிஸ்டாக இருக்கட்டும் நியூரலஜிஸ்டாக இருக்கட்டும் இருபத்தி நாலு மாதத்தில் எப்போ போனீங்கன்னாலும் பார்க்க முடியும் இதே நீங்கள் வெளிநாட்டில் போயிட்டு ஒரு நியூ எமர்ஜென்சி டாக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு நியூரலஜிஸ்டாக இருக்கட்டும் உடனே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு வாரம் அப்பாயின்மெண்ட் ரெண்டு வாரம் அப்பாயின்மெண்ட் மூணு வாரம் அப்பாயின்மெண்ட் இங்கே மட்டும்தான் எவ்வளோ பெரிய டாக்டராக இருந்தாலும் இம்மிடியட்டாக பார்க்கக்கூடிய வசதி நம்ம அரசு மருத்துவமனையில் மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம அரசு மருத்துவமனையில் தான் அவ்வளோ சர்ஜரிஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க தரம் குறைவாக இல்லை தரம் எல்லாமே நிறையா இருக்குது பட் என்னென்னா டாக்டர் டு பேஷண்ட் ரேஷியோ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஒரு ஒரு இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் நம்ம இதில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எல்லா பாப்புலேஷனாலையும் அந்த அரசு மருத்துவமனையில் மட்டுமே பாத்திர முடியாது ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த கேர் கிடைக்கிறதில்ல அதனால் வளரப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் தனியார் மருத்துவமனை தனியார் ப்ரைவேட்டுன்னு சொன்ன பிறகு அது ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் பீன் ஓன்ட் பை அ பிஸ்னஸ் பீப்புள் அண்ட் தே வில் ட்ரீட் இட் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் கம்மியாக தான் காசு வாங்கணுன்றது முறைகேடு அது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தானே ஒழிய இவங்க வந்து அங்கே போய் நல்லா பார்க்குறாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு டாக்டர் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் பேஷண்ட் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ குவாலிட்டி கேர் கொடுக்க முடியும்னு உங்களால் அந்த அளவுக்கு தான் உங்களால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இதே நீங்கள் ப்ரைவேட் வரப்போ வந்து அந்த ஆயிரம் பேரும் வர மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் வருவாங்க ஸோ அதுக்கான குவாலிட்டி கேர் தான் அவங்களால அங்கே தர முடியும் ஸோ இதையும் அதையும் ஒரே சமயத்தில் கம்பேர் பண்ணி நம்ம பேச நம்பி நான் வந்து அரசு மருத்துவமனைக்கு போகலாமா டெஃபினட்டாக போகலாங்க அங்கே இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல டாக்டர்ஸ் தான் டெஃபினட்டாக போகலாம் நம்ம அது நம்ம எப்போல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் டெஃபினட்டாக அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நிறைய மித்தை வந்து யூ ஹவ் நோ டீபக்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 ஸோ மச்